सो जनरली हमारे पास जो है इन टर्म ऑफ फिजिक्स अगर बात करें कि बेसिकली जिस तरह से हमारे पास विद इन फिजिक्स हमारे पास ब्रांचेज है जिस तरह से थर्मल फिजिक्स है लाइट फिजिक्स है इस तरह से वेव्स है न्यूटेनियन फिजिक्स है तो हमारे पास जो है तीन तरह की हमारे पास फिजिक्स होती है ये तीन तरह की वेव्स हमारे पास होती है एक हमारे पास होती है मैकेनिकल वेव सही है ओके सो सो वन वेव इज एक्चुअली अ मैकेनिकल वेव मैकेनिकल वेव सही है एंड द अदर वेव इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सही है एंड द थर्ड टाइप ऑफ वेव इज एक्चुअली अ मैटर वेव मैटर वेव सही है अच्छा मैकेनिकल वेव्स के अंदर जो है हम वो वेव्स को देख रहे होते हैं कि जिनके अंदर हमारे पास जो है अच्छा बेसिकली जो तीन वेव है ना इन तीनों को सॉल्व करने के जो टेक्निक्स है वो अलग अलग है इन तीनों के कॉन्सेप्ट या थ्यूरीज अलग अलग है इस वजह से हमने इनको तीन वेव्स के अंदर वो किया सही है अब हमारे पास जो पहली वेव है मैकेनिकल वेव उसके अंदर हमारे पास जो होती है वो हमारे पास जो नॉर्मल वेव्स होती हैं जो आपको दिखती है वेव ऑन द वाटर वेव ऑन द स्ट्रिंग और साउंड वेव और सिस्मिक वेव जिनसे जुलझले आते हैं और इसी तरह से बस ये सारी चीजें हमारे पास ये मैकेनिकल वेव के अंदर आती है सही है सिमिलरली हमारे पास जो इलेक्ट्रो वेव होती है वो सारी रिलेट होती है रिलेटेड होती है लाइट से सही है तो यानी लाइट से क्या मतलब यानी जितनी भी टाइप की लाइट आ रही है आपके पास चाहे वो आप विजिबल लाइट हो नॉन विजिबल लाइट हो या इनविजिबल लाइट हो सब आप आप जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर हम काउंट करते हैं फिर उसके बाद हमारे पास आती है तीसरी मैटर वेव सही मैटर वेव के अंदर जारी वेव ड्यू टू इलेक्ट्रॉन सही मतलब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो वो वेव पैटर्न शो करता है कैसे शो करता है ए के अंदर आएगा वहाँ इनशाला देखेंगे सही है सो ये मैटर वेव ये इसकी पूरी कहानी जो है ए के अंदर सही है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसकी सिर्फ थ्यूरी और कुछ रट्टाफिकेशन यहाँ पे बाकी अगेन सारी चीजें उसकी ए टू के अंदर है थ्यूरी ए एस के अंदर है सही थोड़ी सी थ्यूरी बस ए एस के अंदर है बाकी मैकेनिकल वेव जो है वो पूरा डिटेल में हमारे पास यहाँ पे सही है अच्छा सो नाउ वी कैन क्लासीफाई द मैकेनिकल वेव इन इन टू इट्स फर्दर टू टाइप्स सही है और हम कहते हैं कि भाई हमारे पास एक होती है ट्रांसफर वेव और एक होती है लॉन्गिट्यूटल वेव सही है अच्छा फिर उसके बाद हम जो ट्रांसफर वेव की बात करते हैं जो ट्रांसफर वेव में हम क्या कहते हैं कि हम कहते हैं भाई वेव इन विच पार्टिकल ऑसोलेट पर पेंटिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर जिसको आप कहते हो प्रो तो ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन भी आप कह सकते हो सही हो गया और लॉन्गिट्यूटल वेव के अंदर हम क्या कहते हैं कि अ वेव इन विच पार्टिकल मूव अच्छा मूव की बजाय ऑसोलेट लिख दो ऑसोलेट parallel to the direction of energy transfer so your direction of energy transfer ko aap direction of propagation bhi keh sakte hain sahi ho gaya so ye hamare paas jo hai do type ki humne waves kya thi sahi hai acha ab inki kuch further examples hai sahi
तो अगर तुम ट्रांसफर रेट की एग्जाम्पल की बात करो सही है सो हम उसके अंदर बात करते हैं हमारे पास जो वाटर वेब आती है सही है हम कहते हैं कि भाई हमारे पास वेब ऑन डस्ट्रीन सही है और और हमारे पास और तुम लोग के जहन में कोई आइडिया है अच्छा इसके अंदर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को भी काउंट करते हैं राइट सही आप बोलोगे कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो आपने एक अलग टाइप डिस्कस किया तो यहाँ पे क्यों कह रहे हो सो ये बेसिकली जो हम टाइप हमने बनाई है ये अकॉर्डिंग टू द पार्टिकल मूवमेंट या पार्टिकल ऑसोलेशन तो इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव के जो पार्टिकल होते हैं वो किस तरह से ऑसोलेट करते हैं तो वो बेसिकली उसी तरह से ऑसोलेट करते हैं जिस तरह से एक ट्रांसफर वेव के पार्टिकल ऑसोलेट करते हैं तो इस वजह से मैंने उसको यहाँ पे काउंट किया सही है सिमिलरली हमारे पास जो है इलेक्ट्रिक सिग्नल्स सही है ये भी हमारे पास जो है दे ऑल्सो अपियर एज ट्रांसफर वेव सही है और इसको हम कैसे देखते हैं सी आर ओ पे देखते हैं सही है सी आर ओ की टेक्निक में मुझे पता है तुम लोग बड़े मसले मसाइल होते हैं तो वो इन हम देखेंगे सही है और उसके बाद जो है हम कहते हैं आ, हमारे पास एक और वेव होती है जिसका नाम हम लिखते हैं कि प्राइमरी सिज्मिक वेव सही है बेसिकली सिज्मिक वेव जो है ना चार किस्म की होती है सही है सो उसके अंदर से अच्छा सिज्मिक वेव जो है आ, वो लाइक जो जल्जला वगैरह आता है ना वो उसके अंदर जो है ना सिज्मिक वेव बेसिकली वही सिज्मिक वेव की वजह से जल्जला आता है सही है अच्छा जी ओके सो हम बोल रहे प्राइमरी सो दीज आर एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसफर वेव राइट उसके बाद अगर आपके पास जो है लॉन्गिट्यूडल वेव आपके पास आती है तो उनके अंदर जो है साउंड कितने भी किस्म का होगा वो सारा जो है आपके पास लॉन्गिट्यूडल वेव के अंदर आएगा सही है सो हम बोलते हैं कि भाई एग्जाम्पल के अंदर सही साउंड वेव सही है डेमोन्स्ट्रेशन के लिए अगर हम जब स्प्रिंग्स को यूज करते हैं और स्प्रिंग को हम पैरल ऑसोलेट कहते हैं तो वेव ऑन स्प्रिंग जो होती है वो भी हमारे पास लॉन्गिट्यूडल वेव का बिहेवियर शो कर दिए वेव ऑन स्प्रिंग सही है और ये कब होगा वेन इट सही है अच्छा और टीसी हमारे पास होती है सेकेंडरी सिज्मिक वेव सही है सेकेंडरी सिज्मिक वेव सही है अच्छा तुम लोग ने आ, ये बात सुनी होगी जब कभी कहीं पे जल्जले आते हैं तो तुम लोग ने ये बात सुनी होगी कि इतने मैग्नीट्यूड का जल्जला था या इतने मैग्नीट्यूड का जल्जला था ऐसा सुना है कभी तुम लोग ने बुरा बच्चों कोई है है ना तो ये जो मैग्नीट्यूड होता है ना ये बेसिकली एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा होता है सही है और तकरीबन जो मैग्नीट्यूड सेवन से अब जो मैग्नीट्यूड होता है वो जितने ज्यादा आप सेवन से ऊपर मैग्नीट्यूड पे जाओगे तो उतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन लेवल बढ़ता रहता है सही है जो जल्जले होते हैं जो सिज्मिक वेव होती है जमीन के अंदर वो नॉर्मली होती है सही है और उसकी वजह से जो जमीन के अंदर जो सॉर्ट ऑफ जल्जले जिसको हम कहते हैं वो क्रिएट होते रहते हैं लेकिन वो बहुत छोटे मैग्नीट्यूड के होते हैं कि जिसकी वजह से कुछ टूटता फूटता नहीं है कुछ भी नहीं होता हमें इवन पता भी नहीं लगता सही है लेकिन जो जो वेव फाइव या सिक्स से ऊपर होती है तो उसमें थोड़ा बहुत हल्का फुल्का नुकसान हो जाता है 
सही है लेकिन जो सेवन से ऊपर होती है एट से ऊपर होती है तो उसमें हैवी बिल्डिंग्स और जमीन वगैरह इसका और जो लाइफ स्टाइल है वो सारा जो ना बहुत हैवीली वो डिस्टर्ब होता है उन उन मैग्नीट्यूड से सही है और हम इनको लुगैरत में किस स्केल पे देख रहे होते हैं सही तो खैर ये सब क्या चीज़ें इसकी कोई टेंशन नहीं लो बस थोड़ा बहुत मैंने बता दिया कि जो मैग्नीट्यूड की जो बात करते हैं इतने मैग्नीट्यूड का तो वो बेसिकली उसके एम्पलीट्यूड को शो कर रहे होते हैं कि एक पार्टिकल जो वो इतना ज्यादा उसका एम्पलीट्यूड हुआ है कि जिसकी वजह से जो है आपके पास ये डिस्ट्रक्शन हो गई है सही है तो ये हमारे पास होता है और इसके कॉज वगैरह वही एक्सप्लोजन वगैरह है मतलब सिजमिक वेव जो जनरेट होती है उस जनरेशन का कॉज जो है वो एक्सप्लोजन है पहले जमाने में इतने जल्जले नहीं आते थे क्योंकि पहले जमाने में कोई बम्ब नहीं थे कोई कोई ड्रोन्स नहीं थे कोई एटम बम या कोई इस तरह से कोई वो नहीं थे न्यूक्लियर वेपन या नॉर्मल वेपन भी नहीं थे जो कि एक्सप्लोजिव वेपन थे वो नहीं थे उसकी वजह से अब यहाँ आज के जमाने में बहुत सारे फिर सिमिलरली वॉलकैनिक करप्शन और ये सब चीज़ें जो है ये भी काफ़ी जो है सिजमिक वेव को इनहेंस करती हैं जनरेट करती हैं जिसकी वजह से जो है ना जल्जले आते हैं तो वो मूव करती है थ्रो आउट द अर्थ और फिर कहाँ जहाँ पे वो अपेयर होती है वहाँ पर जल्जला आ जाता है इस तरह से होता है सही है तो ये चक्कर है समझ रहे आप लोग अच्छा चलो आज की क्लास अब फिलहाल यहीं तक रखते हैं सही है बाकी अब कल की क्लास है इनशाला स्टार्ट करेंगे तो सीआरओ कंप्लीट करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंप्लीट करेंगे और ये जनरल वेव इनशाला पूरा निपटा देंगे सही हो गया